عليكم هاي فيكم حلقه جديده من اخبار ابل او تسريبات ابل اليوم راح اتكلم معكم برضو عن تسريبات الايفون الجديد التسريبات ما راح توقف لين تقريبا شهر 9 التسريبات اللي طلعت الحين الكل يعرف ان ابل راح تنزل ايفون جديد في شهر 9 اللي بيكون بعد الحد تقريبا بشهر التسريبات الحين الموجوده ابل خلاص الجهاز عندها موجود في المقر الرسمي لسان فرانسيسكو هنا طبعا تقريبا كل الشركات تسوي ذا الحركه ان قبل ما ينزل الايفون او قبل ما ينزل الجهاز حقها يكون عندها كذا شكل الحين ابل عندها تقريبا ثلاث اشكال او اربع اشكال في مغارها هنا وتشيك عليه يعني او تجربه وتشوف الشكل اللي راح تقرر تنزله هي، فالى الان الحين عندها تقريبا ثلاث ديزاينات، الديزاين الاول انه راح يكون الثلاث فتحات مثل الايفون القديم، فتحه بالكاميرا وفتحه الفلاش وفتحه كاميرا ثانيه، لكن الحركه الجديده ان ابل بتسوي شنو؟ بتصير ثلاث كاميرات، فالفلاش راح يكون الزيج اللي داير بين الكاميرات كلهم، فراح يكون ثلاث فتحات وهم كلهم ثلاث كاميرات، والفلاش بدل ما كان في النص راح يكون درما دارا. الشكل حلو ومثل ما تشوفون الشكل اللي قدام من الحواف راح تكون صغيره اكثر هذه شكل من الاشكال طبعا راح نكمل معاكم برضو الشكل الثاني بالكاميرا فهذا الشكل اللي توه طالع اسبوع هذا والشكل هذا الاخبار الحين قايمه عليه كثير انه يقولون هذا الشكل اللي ابل الحين بتعرض عليه شكل قبيح بالنسبه لي ان ابل ما عمرها سوت الحركه انه يكون الكاميرات فوق علامه ابل على طول هي الحركه حلوه ان الكاميرات تكون ثلاثة نفس الحركه والفلاش راح يكون على الكاميرا الوسطيه زيج حركة حلوة بس انه مكان الكاميرا مو حلو انه فوق فوق ابل، حالات يكون على الجنب او يكون نفس الشكل هذا من الخلف، ويكون الفلاش اللي في الوسط يكون مكانه كاميرا، والفلاش زيج على الكاميرا، يكون شكل حلو، بس اتوقع ابل تبي تغير المكان انه خلاص. خلنا كم سنة الحين على الشكل، سنتين او ثلاث سنوات، فلازم تبتغير، والتسريبات الفيديو اللي قبل اللي طلعت لكم ان الكاميرا راح يكون بشكل مربع في الجنب، او الشكل الجديد انه يكون في الوسط، اتوقع الشكل الجديد انه يكون في الوسط افضل من الشكل المربع اللي كاين صاير ثلاث كاميرات والفلاش، الشكل اللي هم قبيحين، لكن هذا افضل قبيحين يعني جاي هيك. المهم وحين لو بنتكلم عن النوتش اللي قدام اللي ابل حطته، طبعا ابل خلاص تقريبا راح تسقر النوتش، تقدر تسقر النوتش بدون ما تكنسل الكاميرا من الكاميرات، يعني الحركه انك شو تسوي؟ السبيكر راح يكون مرتفع، فالسبيكر راح يكون على الزيج فوق على نفس الحواف، السبيكر اللي هو مربوط السماعه موجوده فيه، والكاميرتين يسوون جنب بعض، فابل ما حلت شيء. قبل ما ما سوت اختراع جديد هي بس سحبت للفوق فصار المكان اصغر ما حلت اي شيء يعني حركه بديهيه بس حلو انها تسويها ابل اتمنى انها تسويها وراح يصير النوتش كذا طبعا ميزه تصغير النوتش بالنسبه لي افضل شيء انه راح يكون على الاقل ان نسبه البطاريه راح تطلع في الجوانب هذا افضل شيء وهذا اكثر الاشخاص اللي يبون هذا الشيء ان نسبه البطاريه تطلع في الجنب وبرضه الاخبار المتاكدين تقريبا الحين صارت 100% ان راح يكون الايفون الجديد باللي ما تخلي يو اس بي تايب سي نفس نفس اجهزه الاندرويد وكمبيوترات ابل الجديده والايباد الجديد فاتوقع ابل خلاص راح تقتل اللايتنج اتمنى ما تصير له اتمنى تكمل على اللايتنج لكن اذا راحت اليو اس بي تايب سي برضه بيكون شيء ممتاز انه راح يكون الشحن اسرع بس انا ما مهتمت للشحن السريع اتمنى لو انك تنتقل اليو اس بي تايب سي لكن بشيء مفيد انه راح يكون مثلا نقدر نحط وصلات ثانيه او شيء هذا الشيء مميز في اليو اس بي تايب سي مش اليو اس بي تايب سي بس الشحن السريع الشحن السريع يعني بالنسبه لي يعني الجوال ساعة ونص يشحن فل باللايتنج الحين خلاص يكفيني. مع اني اصلا ما فكرت في الشحن السريع انا اكثر الاوقات اللي ابغيه الشحن الشحن الطبيعي وان الشحن الوايرلس برضه والبطيء لكن احطه انا ما اصحى ومشحن فل. تقريبا راح تحتاج الشحن السريع لكن يعني بنسبات ضئيله جدا وبكذا خلصنا اخبار الايفون القادم راح ينزل ونرجع حق اخبار الايفون اللي موجوده الحين. ابل اخيرا اخيرا اعلنت عن البتري للايفون 10 اس وال 10 اس ماكس وال 10 ار برضه. اللي ما يعرف البطاريه ابل من الايفون 6 اس نزلت سمارت باتري كيس لها انك تركب الكيس في الايفون خلاص الايفون يكون معك شغال يقوم يشحن الجوال لين ما يخلص الباتري بعد ما يخلص الباتري اللي هو الكيس يبدا ينقص من بطاريه الجوال طبعا ابل اخيرا الحين ما قلت لكم عن الايفون 10 اس وال10 اس ماكس وال10 ار شيء قريب من ابل ابل من السنوات اللي راحت اعلنت عن الباتري مع الايفون 6 اس ما نزلت الا في الايفون 6 اس ما نزلت في الماكس بس في الصغير وال7 برضه نزلته في ال7 ما نزلته في الكبير، ما نزلته برضه لا في ال8 ولا الكبير، قام الاشخاص اللي عنده ايفون 8 ويبي الباتري كيس لازم يشتري حق الايفون 7 ويركب برضه نفس الشيء ما الفرق، لكن الحين ابل نزلت الباتري حق الاجهزه ثلاثه، 10 اس اللي هو هذا الصغير وال10 ار يعتبر كبير وباتري ممتازه وال10 اس ماكس برضه اكبر بس غريبه من ابل يعني اول مره تسوي ذا الشيء لكن نشوف نجربه. طلعت اخبار الحين تتكلم انه لو عندك ايفون 10 10 العادي او 10 الايفون السنه اللي راحت هل راح يركب على الباتري حق الايفون 10 اس لانه نفس الشكل طبعا في نسبه قليله ما راح تركب عدل ان مقاس الكاميرا او حجم الكاميرا راح نازله قليل مثل لو بتشوفون هنا اتوقع ما راح يبين عندكم برضو انا الايفون 10 اس اللي عندي كيس الحين نحط فيه حط فيه كيس الايفون 10 في فرق خفيف في الحواف فوق يبين عندكم مثل ما تشوفون هنا 
لكن ما سوى لي اي عائق كفر ركب عليه مضبوط طبعا لو بتشوفون هنا الكيس المركب انا فتحات عاديه هنا واحد. ست فتحات لكن في الايفون 10 اس في ثلاث فتحات للمايك بس لكن الكيس المركب الايفون 10 في ست فتحات بس ركب عليه معي مضبوط يعني ما في اي شيء هي ما هي مشكله انه يكون الكيس في ست فتحات والجوال في ثلاث فتحات عادي لكن لو يصير بالعكس فالباتري كيس اللي نازل الحين راح يكون حق 10 اس فراح تكون الفتحات حقتها ثلاث فتحات بس فلو كان ايفونك 10 القديم راح تركبه راح يكون الجوال في ست فتحات وراح تتسكر ثلاث فتحات منهم بيكون بس عندك ثلاث فتحات طالعه فما اتوقع الاكثر الاشخاص راح يهتمون بهذا الشيء انه مايك أه لكن هل راح ياثر او ما راح ياثر؟ ما اتوقع راح أه يهتمون في الثلاث فتحات دي اهم شيء انه يكون عندهم باتري، لكن هل ابل راح تفتح هذا الشيء ولا ما راح تفتح؟ طبعا طلعت الاخبار ان الايفون 10 يركب فيه الباتري عادي طبيعي، لكن السوفت وير ابل لازم تفتح الميزه هذه في السوفت وير، ابل فتحتها في ال 10 اس وال 10 ار وال 10 اس ماكس، فلكن في الايفون 10 مش فتحت الميزه، لو تحط الباتري كيس في الايفون 10 راح يجيك تنبيه انه يقول لك الاكسسوري هذا اللي حطيته انت ما يدعم الجهاز، لكن راح يشحن حتى لو تجيك التنبيه هذا راح يشحن الجهاز عادي طبيعي. نتمنى ابل ان تنزل تحليل وتفتح حق الايفون 10 نتمنى ذا الشيء لان شيء تسويقي اتوقع ان تبي الاشخاص يستخدمون التن اس ما تبي الاشخاص اللي عندهم تن يستخدمون الايفون 10 الى الان لان الايفون 10 الان ممنوع في الصين وفي بريطانيا تقريبا اتوقع والله ما ادري يعني هي حركه ما بعد لا حركه تسويقيه من ابل ان تبي تمشي الايفونات الجديده يعني نزل نزلوا من كيس الايفونات القديمه ما فيهم كيسز ما نزلوا لهم اي باتري كيس فاشتروا الايفون الجديد اتوقع هذا الشيء. لكن انتظرونا يوم الاثنين الجاي راح يوصلني الباتري كيس وراح اجرب لكم على الايفون 10 اس وراح احاول اوفر ايفون 10 واحطه فيه واشوف هل راح يدعم ولا ما راح يدعم. وكذا خلصنا من الايفونات الحين ننتقل معاكم على الايبود. الايبود تاتش نزل تقريبا في 2015 هذا اخر ايبود نزل. هذا الجهاز اللي بالنسبه لي افضل جهاز للاطفال طبعا بنت تستخدم هذا الجهاز مثل ما تشوفون الجهاز طافي فلازم احطه في الشاحن لكن خلينا نتكلم عن قبل. جهاز ممتاز وجهاز يعني ما تستخسر فيه تقريبا يبدا قيمته 200 دولار الين 300 دولار تقريبا او 300 وشوي او 350 دولار تقريبا الجهاز للاطفال انصح فيه انصح فيه اللي بيستخدم مثل مشقه الصوتيات هو الجهاز الجهاز الوحيد اللي الان موجود فيه مدخل الاي او اكس اللي بيستخدمه طبعا اللي يعيب الجهاز المعالج حقه شغال في الالعاب شغال في كل شيء لكن المعالج ضعيف فاتوقع ان ابل راح تحدثه وتنزله بالشكل الجديد يكون في نوتش كاميرتين قدام كاميرا واحده وراء عادي بيكون نفس الايباد كاميرا واحده وراء وكاميرتين قدام يكون في الايموجيز للاطفال اتمنى ان تعدل فيه السبيكرز يعني سبيكر تقدر تخليه مثلا سيريو سبيكر يكون تحت او تقدر تحطهم اربع سبيكرات هنا وهنا نفس الايباد لكن تقريبا راح ترفع سعره كذا فاتمنى يخلونه سبيكرين ويشيلون المدخل يوكس عادي بس نخلوا سعره نفس السعر. هذا اتوقع الاشياء اللي ابل راح تقدر تسوي فيه، طبعا الاخبار قويه ان ابل الحين قاعد تشتغل على الجهاز ذا وراح ينزل ان شاء الله في 2019 ننتظر معاكم واذا نزلت ابل ان شاء الله راح نرجع معاكم الجهاز اذا دعمتونا في القناه واشتركتوا في القناه ونشرتوا المقطع وسويتوا لايك المقطع وبس في نهايه الفيديو مثل ما قلت لكم قبل شوي والسلام عليكم.